হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং এখন বাজে সকাল সাড়ে ছটা আর সকালে সবার আগে আমি কাপড় জামাগুলো সব ওয়াশ করতে দিয়ে দিলাম তাতে কি হবে বাকি যে কাজগুলো করব তো করতে করতে আমার জামা কাপড়গুলো ওয়াশ হয়ে যাবে তারপর একটু মেলে দিলেই ধরো শুকিয়ে যাবে কেননা আজকে ওয়েদারটাও একটু মেঘলা মেঘলা হয়ে আছে ওই জন্য আগে আমি জামা কাপড়গুলো ওয়াশ করতে দিয়ে দিলাম তারপর এই বারান্দাটা একটু মুছে নিচ্ছি কাল রাতে ঝড় হয়েছে ভালোই ঝড় বৃষ্টি হয়েছে তো বারান্দা ধুলো বালি দিয়ে ভরে গেছে জল কাটা দিয়ে তো ওই জন্য বারান্দাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর এখানে দেখো আমার ড্রেসিং টেবিলটা তো ড্রেসিং টেবিলটার এখনও কোনো সুরাহা করতে পারিনি কেননা কাঠমিস্ত্রি দেখাতে হবে যদি কাজ লাগানো যায় তো তাহলে এটা থাকবে আর না হলে এটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো তো লকডাউনের জন্য সব কিছুই আটকে আছে এখন অবশ্য সব সব ওপেন বাট কাউকে এখন ঘরে ডাকতে মন চাইছে না বুঝতেই পারছো পরিস্থিতি তারপর ঘরে চলে এসছি ঘরটা কিন্তু ঝাড় আমি আগেই দিয়ে নিয়েছি ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে নিয়েছি এবার আমি মুছে নিচ্ছি ঘরটা পরিষ্কার করে মুছে নেব তো এখনও আমি কাজের দিদিকে ডাকিনি তোমাদের কাছে সেদিন আমি সাজেশান চেয়েছিলাম যে তোমরা কে কী করছো তো তোমরাও অনেকেই বেশিরভাগই বলেছ এখন ডাক্তার ঠিক না আবার অনেকে বলেছো তোমরা ডাকছো দিদি এলে আগে তার হাতে স্যানিটাইজ দিয়ে হাত স্যানিটাইজার করিয়ে নিচ্ছ তারপর হাত পা ধুয়ে কাজ করাচ্ছ আর যাদের হচ্ছে খোলা বাড়ি আর কি মানে বাইরেও কল আছে তারা তো বাইরেই কাজ করিয়ে বাইরের থেকেই পাঠিয়ে দিচ্ছ টাদা বাই বাই করে দিচ্ছ কিন্তু আমার তো বুঝতেই পারছো দিদিকে কাজের দিদির কথা আর কি বলছি তো দিদিকে ডাকলে আগে তাকে ঘরে ঢুকাতে হবে কেননা আমার ঘরের মধ্যেই সব কিছু ফ্ল্যাট তো ওই জন্যই ডাকতে ভয় লাগছে আর আমাদের এদিকে জানো একের পর এক কোভিড নাইন্টিনের পেশেন্ট ধরা পড়েই যাচ্ছে পড়েই যাচ্ছে তো ওই জন্য খুব ভয় লাগছে আর আমি এখন ভয়েস ওভার করছি একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তো এখন ঝড় বৃষ্টি চলে এসছে মানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সেই আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে তো এই আর কি তো ওই জন্য কাজের দিদিকে আমি ডাকিনি মানে ডেকে সাহস পাচ্ছি না আর কি তাই জন্য নিজে হাতে একটু ধীরে সুস্থে কষ্ট করেই করছি একদিন ঘর মুসছি একদিন মুসছি না যেটা আমার একদম অপছন্দের সেটাই আমাকে করতে হচ্ছে কিছু করার নেই হচ্ছে না আগে শরীরটা মানে একবারে কাজ করতে করতে একবারে যখন প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে যাবে তখন একদম অকেজ হয়ে যাবে কিছুই করতে পারবো না তো ওই জন্য আমি একদিন ঘর মুসছি একদিন মুসছি না এইভাবেই করছি যাতে আমার হাতের উপরে প্রেশার না পড়ে আর বাইরে কিছু জামা কাপড় দেখছি ওগুলো কালকে যেগুলো শুকোয়নি ওগুলো হালকা রোদ উঠেছে ওতে আমি মেলে দিয়েছি এবার পর্দাটা একটু খুলে দেব আর ত্রিনয়ন দেখো ওখানে পড়তে বসে গেছে তো যেটুকু হাওয়া বাতাস আসছে তাতে ঘরটা শুকিয়ে যাবে তারপর চলে এসছি আমি রান্নাঘরে রান্নাঘর আমি রাত্রেই পরিষ্কার করে রাখি আর এই বাসনগুলো সব রাত্রেই ধুয়ে রেখেছিলাম তো সেই বাসনগুলোর থেকে তো জল ঝরে গেছে এবার বাসনগুলো আমি ঠিক জায়গায় রেখে দেব রেখে তারপর আমি চাটা করব। যতই রাত্রে পরিষ্কার করে রাখি তাও একবার আমি কাউন্টার টপ বলো আর নিচের ফ্লোর বলো তাও আমি মুছি রাত্রে কিন্তু আমি এগুলো মুছে পরিষ্কার করে রাখি তবুও আমি সকালে একবার মুছে নিই বলা যায় না কোথায় দিয়ে কী চলে যাবে আর ঘরে এখন দুই একটা টিকটিকিও দেখা যাচ্ছে আর টিকটিকি দেখে ভীষণ ভয় লাগে আর ভীষণ ঘেন্না লাগে আমার তো ওই জন্য আমি আগা ঘোরাই সকালবেলাও একবার আমি মুছে নিই আর কি নিচে ওপরে সবই আমি মুছে নিই বসে গেছে চা বসিয়ে দিয়েছি আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে লেবু জল খেয়ে নিয়েছি তো সবাই এখন আমরা উষ্ণ গরম জলে লেবু দিয়ে খাচ্ছি তারপর তো ধরো আমান্ড ছোলা যেগুলো হয় আমি ছোলা ফোলা খাই না আমি দু চারটে আমান্ড খাই এমনিতেই আমি ফ্যাটি তো এবার চাটা নিয়ে ঘরে যাব ঘরে গিয়ে বসে তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি
সানডে আজকে সানডে এখন সকাল বেলা তো এখন খাচ্ছি চা বাজে সকাল আটটা কালকে সন্ধ্যের থেকে বৃষ্টি ঝড় সব চলছিল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে মানে যখন আমরা ঘুমোতে যাই তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল তার পরের ঘটনা আর জানি না তবে ছাদ রাস্তা দেখে মনে হচ্ছে সারা রাতে বৃষ্টি হয়েছে তাই না বৃষ্টি হচ্ছে সারা রাত সারা রাত বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু একটা জানলা খোলা ছিল যে বৃষ্টি হওয়ার ফলে খুব সুন্দর ওয়েদার হয়ে গেছে খুব সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার তো সকালকার মোটামুটি সব কাজই আমার সারা হয়ে গেছে এবার যাব ছাদে জামা কাপড়গুলো কাঁচাও হয়ে গেছে এবার মেলতে যাব কেননা আজকে বেডশিট ফেডশিট অনেক কিছু আছে তো সেগুলো বারান্দায় অতগুলো মেলা যাবে না সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে ওই জন্য ড্রায়ারে ড্রাই করব না একদম ছাদেই মেলে দিয়ে আসবো শুকিয়ে যাবে তারপর ব্রেকফাস্ট বানাবো তো আজকে তোমাদের সাথে ভাবছি শেয়ার করব কি কী জিনিস এনেছি ওগুলো কিন্তু এখনও আমি খুলিনি তো তোমাদের সামনেই আমি ওপেন করব তো দেখা যাক সময় পাই কি না পাই কেননা সকালকার টাইম তো প্রচুর কাজ থাকে আর হাজব্যান্ড আবার বেরোবে দশটা সাড়ে দশটার দিকে ওই জন্য মোটামুটি মানে ব্রেকফাস্টটা রেডি করে ওকে দিতে হবে এই আর কি চলো এবার বাকি কাজগুলো সেরে নি চাটা খেয়ে বাকি কাজগুলো সেরে নি এবারে আমি চলে এসেছি ছাদে প্রিয়াংশুকে নিয়ে প্রিয়াংশু সকালবেলা আসেনি পাপার সাথে পাখিকে খেতে দিতে অনেক লেট করে ঘুম থেকে উঠেছে তো ওকে তো একবার আসতেই হবে ওর বাইনে ওকে নিয়ে আসতেই হবে যখন হোক ওকে আসতেই হবে পাখিকে খাওয়ার দেওয়ার জন্য তো আমি হলো আমার সাথে নিয়ে আসি তো দেখো বাটিতে চাল বিস্কিট সব নিয়ে এসছে ওগুলো পাখিকে দিচ্ছে দেখো কত জোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আমি ভয়েস ওপার করছি আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর কি তো জামা কাপড়গুলো মেলে দেবো মেলে দিয়ে ওর সাথে কিছুক্ষণ আমাকে ছাদে থাকতে হবে যতক্ষণ না পাখি খাবে ততক্ষণ ও আমাকে থাকতেই হবে ওর সাথে আর আকাশটা দেখো একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার খুব সুন্দর লাগছে আজকে বাইরের পরিবেশটা আর কি কালকে এত ঝড় বৃষ্টি হয়েছে যে আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে তারপরেও আজকেও বৃষ্টি আমি এখন ভয়েস ওভার দিচ্ছি এখন বাজে দুপুর দুটো এখনও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তো বর্ষার মেঘের কোনো বিশ্বাস নেই যখন তখন মেঘ হয়ে যাবে স্নান পুজো সেরে তারপর আমি প্রিয়াংশুকে নিয়ে এলাম তো ভাবলাম আগে জামা কাপড়গুলো মেলে দিই কখন আবার বৃষ্টি চলে আসে তো ওই জন্য জামা কাপড়গুলো মেলে দিয়ে তারপর আমি গিয়ে ব্রেকফাস্টটা বানাবো এখনও বেশি এখন বেশি সময় হয়নি নটাও বাজেনি তো ওই জন্য ভাবলাম আগে সব মেলে দিয়ে মেলে দিয়ে তারপর গিয়ে ব্রেকফাস্টটা বানাবো চলে এসেছি এসে এবার ব্রেকফাস্ট বানাবো তো তার জন্য প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি একটু দিলাম জিরে আর একটু হিং দিয়ে দেব দিয়ে জিরে হিংটা একটু ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব দিয়ে তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচিটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব তো পেঁয়াজটা দেখো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি দিয়ে দিলাম টমেটো টমেটোটাও একটু ভাজা ভাজা করে নেব ভাজা ভাজা বলতে টমেটোটাকে গলিয়ে নেব তার জন্য একটু নুন আর হলুদ দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার নেড়ে চেড়ে টমেটোটা যতক্ষণ না গলছে ততক্ষণ অপেক্ষা করব তো আমি বানাবো ওটস মশালা ওটস বানাচ্ছি কিন্তু মশালা কিছুই দিচ্ছি না এবার ওটসটা দিয়ে দিলাম টমেটোটা গলে যাওয়ার পর ওটসটা দিয়ে একটু ভেজে নেব ভেজে নিয়ে পরিমাণ মতন জল দিয়ে দেব তো এটা প্রিয়াংশু ব্রেকফাস্ট হচ্ছে আমরা খাবো ওটস দিয়ে দই দিয়ে আর প্রিয়াংশুকে একটু এইভাবে এইভাবে মশালা ওটস করে দিচ্ছি 
তো তারপর দেখো জল দিয়ে দিলাম জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নেব একটু নরম করে নেব খুব বেশি সময় লাগে না খুব তাড়াতাড়ি ওটসটা হয়ে যায় আর ঢাকা দিলে তো আরও তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় দেখো প্রায় নরম হয়ে গেছে আর একটু ফুটিয়ে নেব জলটা আর একটু মানে কমিয়ে নেব ফুটিয়ে আর একটু নরম করে নিলেই হয়ে যাবে ওটস রেডি এখানে দেখো আমার বাজার চলে এসছে আজকে এসছে গাঠি কচু পটল লেবু আর মাছের মধ্যে এসছে এটা হচ্ছে কাতলা মাছ একদম তাজা নোট ছিল হাজব্যান্ড ওটাই বললো আর এসছে বাটা মাছ বাটা মাছটা আমি ভাজতে শুরু করে দিয়েছি আর ব্রেকফাস্ট কিন্তু হয়ে গেছে প্রিয়াংশু খেয়েছে মশালা ওটস আর আমরা দই দিয়ে ওটস খেয়ে নিয়েছি ছোটোখাটো পাতলা জামা কাপড়গুলো সব এখানে মেলে দিয়েছি বারান্দায় এখান থেকেই শুকিয়ে যাবে তো বাজার চলে এসছে তোমাদেরকে দেখালাম আজকে এসছে গাঠি কচু যেটা আমার খুব ফেভারিট একটা সবজি বলতে পারো আর কাতলা মাছ এসছে তার সাথে বাটা মাছ এসছে তো ভাবছি কাতলা মাছটা আজকে গাঠি কচু আর আলু দিয়ে করবো তো সেটা নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আজকে ব্লগটা আর বড়ো করবো না এখানেই এন্ট করবো আর সরি তোমাদেরকে আমি ফ্লিপকার্টের যে শপিংগুলো আমি করেছি সেগুলো আজকে দেখাতে পারলাম না আমি নেক্সট ভিডিওতে আলাদাভাবে একটা শপিং হল করে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো অবশ্যই তোমরা প্লিজ কিছু মনে করো না রাগ করো না তো চলো আজকে এই ভিডিওটা এখানে এন্ট করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থেকে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট ভিডিও দেখতে বলো না আর কালকে মানডে কালকে মানডেতে যে ভিডিওটা আসছে আমার ফার্স্ট চ্যানেল বেঙ্গলি সরি ইন্ডিয়ান ব্লগার অপরটা তো ওই চ্যানেলের ভিডিওটাও দেখতে পুরোটা প্লিজ সবাই সোটাটা বাবাই টেক কেয়ার